హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సోషల్ మీడియా మీరు ఇంతవరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము మీకు ఏ వీడియో కావాలో ఆ వీడియో తయారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం మీకు ఏ వీడియో కావాలో దాన్ని కింద కామెంట్లో టైప్ చేయండి ఈ వీడియో కూడా ఒక వ్యక్తి కామెంట్ చేయడం ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది ధాన్యం క్యాల్కులేషన్ వచ్చేసి మనకు ధాన్యం వేసుకునేవారు అసలు చెప్పరు అలాంటి ధాన్యం క్యాల్కులేషన్ లెక్కలు ఎలా చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి స్కిప్ చేయకండి స్కిప్ చేస్తే అసలు ఏమీ అర్థం కాదు మీ ఇంటి దగ్గర ధాన్యం ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని అమ్మడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు వేరే అతను వచ్చి కొంటాడనమాట అతను వేరే అతనికి అమ్ముతాడనమాట అతను మిల్ అని ఉంటుంది కదా ఆ మిల్లు కేసి మామూలుగా పాలిషింగ్ చేసేసి ఎక్కువ ప్రైస్తో అయితే అవి మార్కెట్లోకి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ మధ్యలో వీళ్ళు చాలా కమిషన్లు అలాగే లాభాలు చూసుకొని అమ్ముతూ కొంటూ ఉంటారనమాట మీ దగ్గర ఏ విధంగా కొంటారు అనేది ఈ వీడియోలో చూడండి సపోజ్ మీరు కాటా అయితే కాటా వేశారు అదేవిధంగా టన్నేజ్ అనే ఉంటుంది అది డైరెక్ట్గా మిషన్ ది మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక టోటల్ లారీని అక్కడ మిషన్ దగ్గర పెట్టేస్తారు అది టన్నేజ్ కింద చూస్తారు కాట వేయడం అయితే బస్తాల్లోకి పట్టడం అయితే జరుగుతుంది ఇలా పట్టేటప్పుడు సంచి ఒక కేజీ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పట్టిన బస్తా నుంచి ఆ సంచి యొక్క వెయిట్ని అనేది తీసేయాల్సి ఉంటుంది అదొక పాయింట్ అదేవిధంగా కాట పట్టేటప్పుడు సంచి కెపాసిటీ వచ్చేసి కొన్ని పెద్ద సంచులు ఉంటాయి కొన్ని చిన్న సంచులు ఉంటాయి పెద్ద సంచులు అయితే డెబ్బై కేజీల దాకా పడతాయి ఆ సంచి యొక్క కెపాసిటీని బట్టి అరవై డెబ్బై అరవై ఎనిమిది ఆ విధంగా సంచి కెపాసిటీ అనేది పడుతుంది ఎక్కువగా మనకు డెబ్బై కేజీల సంచులే కనిపిస్తాయి డెబ్బై కేజీలు వచ్చేసి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రాగా డెబ్బై కేజీలు ఐదు వందలు గ్రాములు తీస్తూ ఉంటారు ఆ ఐదు వందల గ్రాములు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మిగలాలి కాబట్టి కాటా వేయించుకునే వాళ్ళకు అందుకని ఆ ఐదు వందలు లేదా మీరు గినక అడిగితే మూడు వందలకు కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంది ధాన్యం క్యాల్కులేషన్కి ముందుగా మనకు తెలియాల్సినవి ఇవి సంచి అది కేజీ అయితే ఉంటుంది అలాగే ధాన్యం బస్తా మనకు డెబ్బై ఆరు కేజీలు అయితే కనుక రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది పన్నెండు వందల ముప్పై రూపాయలు ప్రస్తుతానికి నడుస్తుంది అలాగే కాటా వేసేటప్పుడు ముగ్గుగా ఐదు వందల గ్రాములు ఉంది సంచి యొక్క కెపాసిటీ సంచి పట్టుదల అంటారు అది సంచి ఎంత పడుతుందో అనేది సంచి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కామన్గా డెబ్బై కేజీలు అయితే సంచి అనేది పడుతుంది కొన్ని అయితే అరవై తొమ్మిది కేజీలే పడతాయి మనకు టోటల్గా వచ్చేసి కాటా వేసినప్పుడు డెబ్బై కేజీల ఐదు వందల గ్రాములు తీస్తూ ఉంటారనమాట ఆ ఐదు వందల గ్రాములు మొగ్గు అని చెప్పాను కదా వాటిని మనం వదిలేసుకున్నట్లే సరే ఎగ్జాంపుల్గా నేను చూపిస్తాను ఎనభై ఐదు బస్తాలు అయినాయి అనుకోండి మనం ఎనభై ఐదు ఇంటూ సెవెంటీ కేజెస్ ఎందుకంటే సంచిలో బస్ అదే సంచిలో ఒడ్లు మట్టికి డెబ్బై కేజీలు ఉంటాయి కదా అందుకని ఎనభై ఐదు ఇంటూ డెబ్బై చేస్తే కనుక మనకు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభై కేజీలు వచ్చాయి సంచి మొత్తం ఎనభై ఐదు సంచుల్లో ఈ వడ్లు అనేవి పట్టావు కాబట్టి ఎనభై ఐదు ఇంటూ 
ఒక కేజీ ఈక్వల్ టు ఎనభై ఐదు కేజీలు అవి సంచి యొక్క బరువు అనమాట మనకు వచ్చినాయి కదా ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఐదు కేజీల నుంచి ఈ సంచి యొక్క బరువుని తీసేస్తే కనుక మనకు టోటల్ అయితే వస్తాయి టోటల్ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు కేజీలు మిగిలాయి అనమాట వీటిని మనం బస్తా రేటు అనుకున్నాం కదా పన్నెండు వేల ముప్పై రూపాయలని సారీ పన్నెండు వందల ముప్పై రూపాయలని కాబట్టి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు కేజీలను డెబ్బై ఆరుతో డివిజిబుల్ చేస్తే కనుక మనకు డెబ్బై ఏడు పాయింట్ వన్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఇలా పాయింట్లో వస్తుందన్నమాట మనకు అప్ ఈ పాయింట్లలో వచ్చింది మనం డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే కనుక మనకు ఖచ్చితంగా రాంగ్ అనేది అయితే వస్తుంది చాలామంది అయితే ఇక్కడే పొరపాటు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి డెబ్బై ఏడు బస్తారనమాట అలాగే ఆ డెబ్బై ఏడు ఇంటూ ఆరు చేస్తే కనుక మనకు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు వస్తుంది ఈ ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండును ఐదు వేల వందల అరవై ఐదులో నుంచి తీసేస్తే కనుక మనకు ప పదమూడు కేజీలు వస్తాయి అక్కడ డెబ్బై ఏడు బస్తారు ప్లస్ ఈ పదమూడు కేజీలు మనకు ఇప్పుడు ఒక కేజీ యొక్క రేట్ ఎంతో తెలుసుకోవాలంటే మనం పన్నెండు వందల ముప్పై డివిజిబుల్ బై డెబ్బై ఆరు చేస్తే కనుక మనకు పదహారు రూపాయల ఒకటి ఎనిమిది నాలుగు రెండు పైసలు అయితే వస్తాయి అది ఒక కేజీ యొక్క రేటు మనకు డెబ్బై ఏడు బస్తాలు ఉన్నాయి కదా ఈ డెబ్బై ఏడు బస్తాలు మల్టీప్లైడ్ బై పన్నెండు వందల ముప్పై రూపాయలు రేటు చేస్తే కనుక మనకు తొంభై నాలుగు వేల ఏడు వందల పది రూపాయలు అయితే వస్తాయి అదేవిధంగా పదమూడు కేజీలు ఉన్నాయి కదా వా అవి ఇంటూ కేజీ వచ్చేసి పదహారు రూపాయలు కదా పదహారు రూపాయల ఒకటి ఎనిమిది నలభై రెండు పైసలు అవి రెండు మల్టీప్లై చేస్తే కనుక మనకు రెండు వందల పది రూపాయల ముప్పై తొమ్మిది పైసలు అయితే వస్తాయి ఆ తొంభై నాలుగు వేలు ఈ రెండు వందల పది యాడ్ చేస్తే కనుక మనకు టోటల్ అమౌంట్ అయితే వస్తుంది అదే తొంభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయల ముప్పై తొమ్మిది పైసలు ఎవరు చేసినా కానీ ఈ విధంగానే చేస్తారు చాలామంది ఈ కేజీల్లో నుంచి బ నిక్రమంటారు కదా బస్తా అని నిక్రమంటారు అనమాట డెబ్బై ఆరు కేజీలు వాటిలోకి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు డెబ్బై ఏడు పాయింట్ వన్ సెవెన్ వన్ జీరో పాయింట్ వచ్చింది కదా అక్కడ చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక డైరెక్ట్గా ఆ వాల్యూని వేసేస్తారు సో ఆ విధంగా చేయకూడదు నేను చెప్పిన విధంగా చేయండి కొన్ని కొంతమంది అయితే యాభై గ్రాములు ఉన్నాయి కదా ముగ్గు ముప్పై గ్రాములు ఇరవై గ్రా తీసేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా కొంతమంది డెబ్బై ఆరు కేజీలు ఎక్కువట్లు ప పన్నెండు వందల ముప్పై రూపాయలు అన్నాం కదా ఆడ డెబ్బై ఎనిమిది కేజీలు అయితేనే పన్నెండు వందల ముప్పై అని కొంతమంది అంటారు మీరు వాళ్ళని అడగాల్సింది ఏంటంటే రేట్ ఎంత అడుగుతారు కదా బస్తా అది అలా అడిగే బదులు ఎన్ని కేజీలు బస్తా అయితే ఎంత రూ ఎన్ని రూపాయలు అని అడగండి అప్పుడు మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అది డెబ్బై ఎనిమిదా లేక డెబ్బై ఆరా అనేది కొంతమంది అంతే చేస్తారనమాట మనం డెబ్బై ఆరు అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు డెబ్బై ఎనిమిది అని మోసం చేస్తూ ఉంటారు ముందుగానే ఈ విధంగా అడిగేసి ముగ్గు ఎంత తీస్తున్నారు సంచికి ఎంత తీస్తున్నారు అసలు బస్తా ఎన్ని కేజీలు ఎన్ని రూపాయలు అడిగితే కనుక మనకు మోసపోవడం అనేది ఉండదేక థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 
ఈ వీడియో కనుక మీకు యూజ్ఫుల్ అయితే యూజ్ఫుల్ అయిందని కామెంట్ చేయండి అలాగే వేరే వీడియోలు ఏమన్నా కావాలంటే కనుక కామెంట్లో టైప్ చేసి అడగండి